جامعة المدينة العالمية مرحبا بكم تدريب محاضري جامعة المدينة العالمية على استخدام نظام دمدم على الشاشة الافتتاحية نشاهد زرين زر الأخضر والأزرق الأخضر ستارت ميتينج الذي يهمنا هنا في المربع الأول نحدد اسم الغرفة والذي يجب أن يكون رمز المادة مكتوبا صحيحا بلا أي مسافات بين الحروف والأرقام ثم نحدد اسم المحاضر يمكن أن يكون مكتوبا بالحروف اللاتينية أو العربية بعد ذلك يمكننا كتابة عناوين الطلاب المدعوين للمحاضرة في هذا المربع نحدد مفتاح الغرفة وليس بضروري نتجه بعد ذلك إلى بطاقة فيتشرز وهنا نحدد طريقة البث هل يكون بالكاميرا وميكروفون أو بالميكروفون فقط أو بالكاميرا فقط ومن ثم إعدادات الأدوات المتوفرة في القاعة يتم عملية فتح أو إقفال الخصائص حسب رغبة المحاضر ثم نختار نوعية الاتصال ويكون كيبل DSL وهنا نختار مدة المحاضرة وبالمربع الأخير نحدد عنوان الموقع الذي سيفتح للطلاب بعد إغلاق القاعة البطاقة الأخيرة دايل إن عبارة عن بيانات الاتصال وليست ضرورية نتأكد من صحة البيانات ثم نستخدم زر Start لنبدأ المحاضرة الشاشة التالية هي التقرير عن مدى توافق جهازك بالنظام يجب توفر جميع الشروط لتشغيل القاعة بعد الثواني نجد أنفسنا في داخل قاعة دمدم أول ما نشاهد مربع حوار طلب سماح لتشغيل الصوت والصورة بعد ذلك يمكننا اختيار الأدوات التعليمية نود أولا أن نلقي النظرة على مكونات البرنامج في الزاوية اليسرى الأدوات التعليمية تحت الأدوات قائمة الحاضرين وفي الأدنى فيديو للمحاضر في وسط الشاشة مكان لعرض الدرس والعمود الأيمن مخصص للدردشة وفي الأعلى بعض أدوات نتطرق إليها فيما بعد أول ما يعمله محاضر إرسال الدعوة للطلاب بالنقر على زر إنوايت تظهر أمامنا هذه النافذة نستخدم ملفا المجهز مسبقا من الإدارة الذي يحتوي على عناوين الطلاب ننسخ محتوى الملف ثم نلصقه في المربع الأول بعد ذلك نستخدم الزر الأوسط نتكلم قليلا عن الأدوات التعليمية شاشة المدرس سبورة إلكترونية ملفات وتصفح الإنترنت السبورة الإلكترونية تتمتع بإمكانيات عدة ويتم إقفالها على الطلاب من هنا بحيث لا يستخدمها إلا مدرس هناك أيضا أدوات تخص الكتابة والرسم ويمكنكم اختيار الألوان وسمك الخط كل الكتابات أشكال مستقلة والتعامل معها سهل للغاية نستطيع التحكم بالطلبة من خلال هذه القائمة نستخدم هذا المربع لكتابات عامة يراها جميع الحاضرين تظهر جميع الكتابات في الإطار المؤشر إليه من هنا مثلا كلام خاص مع الطالب لا يشارك فيه بقية الطلاب هذا المربع بين المدرس والطالب فقط مما يمكننا أيضا منح الكلام لهذا الطالب ونشاهد بجانب اسمه أدوات الخاصة بالكلام 
في مكان نفسه يتم إلغاء الصوت في مربع فيديو تحكم لصوت المدرس يتم بث الصوت عن طريقتين إما باستخدام مربع هانز فري ومن ثم يكون صوت المدرس مستمرا أو باستخدام زر توك ويتم بث الصوت ما دام الزر مضغوطا ويمكننا أيضا السماح للطالب باستخدام كاميرا أو منطقة العرض ويتم إخراج الطالب من هنا بعدما رأينا السبورة نتعلم عرض الملفات من هذا المربع نختار ملف PDF أو PowerPoint ثم ننقر على زر Share بعد ثواني يتم عرض الملف لجميع الطلاب في وسط الشاشة هناك أدوات تساعدنا في العروض مثل التكبير أو التصغير وما زلنا بإمكان قفل العرض واستخدام معظم أدوات السبورة ما نفعله هنا يتم عرضه على الجميع ونتعلم الآن كيفية فتح موقع ما من إنترنت ليكون ظاهرا للجميع نكتب عنوان الموقع في هذا المربع ثم ننقر على شير بعد ثوان يصبح الموقع ظاهرا في وسط الشاشة وللعرض الأفضل نصغر مربع الدردشة المتصفح حاليا مفتوح للمدرس والطلاب ويتم قفله على الطلاب من هنا يتعامل المدرس مع المتصفح كالعادة وجميع حركاته تظهر أمام الطلاب لتغيير الموقع نستخدم شريط العناوين في الأعلى من قائمة زر منج إدارة موجودين بالغرفة من حيث سماح لهم بالكتابة أو الصوت ومن أهم الأمور تعلم إدارة نفسك من هذه القائمة يمكنك عمل عدة أشياء مثل تغيير اسمك ويمكنك أيضا اختيار وضع معين يظهر أمام اسمك يدعم هذا البرنامج تسجيل المحاضرة ويتم بدء التسجيل من هنا علاج سريع لانقطاع الصوت في الفيديو يكون باختيار Restart AV Broadcaster يجب اختيار زر الأخضر Allow جميع المحادثات التي تمت في أثناء العرض تبقى محفوظة في مربع المحادثات وأخيرا يتم إنهاء الدرس من هذا الزر نوافق بالضغط على يس فريقنا يشكر الجميع ونتمنى لكم التوفيق